Merhaba arkadaşlar. Bu kupayı hatırlayanlar bu kanalın ilk takipçileri. Çünkü bu kupayı hani 3-5 bin abonem varken kullanıyordum. Sürçü lisan olarak çekiyordum o zaman videolarımı. Onun da bir sebebi vardı. Böyle büyük büyük sanatçılar sahneye çıkıp işte performanslarını bitirdikten sonra sürçü lisan ettiysek affola diyorlardı. Değil mi? Bu bana hep çok saçma gelirdi çocukluğumdan beri. Bu bana hep çocukluğumdan beri çok saçma geldi. Sanatçı ya da sahneye çıkan insan ya da bir kameranın karşısına geçen insan ya da televizyona çıkan insanın diğer insanlardan bir konuda fark olmalıydı. Cesaret anlamında daha farklı olmalıydı. Daha cesur insanlar bu işleri yapmalı. Her insan cesur olmalı. Bunu söylemiyorum. Herkes cesur olmak zorunda değil. Kişi kişi değişir. İnsan insan değişir. Yaşadığı travmalar, çevresinden aldıkları, ailesinin ona öğrettikleri vesaire. Evli olması, çocuğunun olması, hasta yakınının olması, kendi bir takım sağlık sorunlarının olması gibi bir sürü faktör o insanın daha cesur ya da daha az cesur ya da korkak olmasını belirleyebilir. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Ama korkaksan bence Twitter hesabı bile açmamalısın. Ben de o yüzden kanalı kurarken programlarımın adını Sürçü Lisan olarak yayınlıyordum. Ama <gülüyor> sonra iş o kadar çığırından çıktık ki yani ben o kadar çok hakaret yedim ki. O kadar ağır hakaretlere maruz kaldım ki artık ne Sürçü Lisan'ı kaldı, ne Lisan'ı kaldı, ne dilin sürçmesi kaldı. Artık oradan sonra kayış koptu yani. Yani sadece bu işte AK Partililer işte ya da MHP'liler falan değil yani. Bildiğin solcular falan. Bir şeye, bir, bir noktada bir şey bulup açıp okuyun ekşi sözlükteki entrileri. Ya da herhangi bir videonun, yani böyle tek başıma konuştuğum bir videonun altına yapılan yorumları bir okuyun. O yüzden suçlu lisanı kullanmamaya başlayın. Ha, niye anlatıyorum bunu? Bugün 70 bin olduk. Yani bugün YouTube kanalımın 70 bin abonesi var artık. Ki ben ne abone olun dedim. Bilakis kanalın müdavimleri biliyor. Hani aynı dünya görüşünden değilsek olmayın lütfen gidin falan demiştiğim çok yani. Öyle öyle 70 bin olduk. Yani bu 70 bin öyle herhangi bir kanalın 70 binine benzemez yani. Burada gerçekten bir nitelik var. Fikir özgürlüğüne saygı duyan insanlar olduğunu düşünüyorum ben tamamının. Çünkü kovduğumuza göre değil mi? Burada kimse kalmaz yani. Dünyanın lafını söyledim ben. Onlar gitmişler. Onlar zaten katkı olur diye bile abone olmazlar. Bu kanala ancak bu düşüncelere, bu duygulara sahip insanlar abone olurlar. Bundan eminim yani. E %10 falan fire verebiliriz ama onun dışında herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için bir hayaldi. Benim siyasi görüşümden dolayı dinleyenleri tarafından dışlandığım radyo istasyonunun bu kadar takipçisi yok. Yani Facebook'ta bu kadar takipçileri var. Milyonluk şirket o yani. Bugün ben onlarla aynı insana ki bence daha nitelikli bir insan grubuna oluşuyorum. Bunu nereden biliyoruz? Mesela örnek vereyim. Hakan Taş'la video çektik. Berlin Eyalet Milletvekili. Aramızda konuştuk. Radyoda bir sürü onunla röportaj yaptık. Hani 3 tane bile yorum gelmedi yani. Burada 200 bin kişi izledi. Bilmiyorum ama binlerce yorum var. Yani hem açık hem maillerle işte mesajlarla falan. Çok etkili bir kanal. Gerçekten bu benim marifetim değil. Bu kanalı takip eden insanların marifeti. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Yani kişisel duygularımı anlatacağım. Çok olmadı. Bir, bir buçuk senedir var bu kanal. Ya ben radyodan ayrıldığımda Almanya'da biliyorsunuz maaşınızın büyük bir kısmını devlet zaten bir sene veriyor. O arada zaten gösteriler falan filan. Hani para kazanıyordum. Parayla ilgili vardı zaten param. Parayla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Yalnız radyodan ayrıldığımda şöyle bir şey hissettim. Ya ben söylemek istediğim şeyler var. Zaten ben söylemek istediğim şeyler olduğu için radyo işe girmiştim. Yani Almanya'da ticarete girsem herhalde şimdi hani bir tekneyle falan Bodrum açıklarındaydım yani. Bir sürü öyle insan var. 5-10 bin euro gelirin olsaydı git Bodrum'da takılıyor. Yani bunu yapabilecek gerçekten kapasitem vardı. Bunu şey için söylemiyorum. Ben bir kere bunu söylediğimde şey dediler. Yani bir lütufmuş gibi bunu söylüyor. Hayır. Yani bunu tercih etmedim. Yapamadım. Yani iki şekilde yapamazsın. Bir gerçekten hani iş bilmiyorsundur. Elin iş tutmuyordur. Yapamazsın. Şansın yaver gitmez. Bir de tercih etmez. Ben gerçekten tercih etmedim yani. Yani benim konseptimle dükkan açan adam şu anda köşelik yani. Ama ben daha mutluyum ondan. Çünkü ben böyle yaşamayı seviyorum yani. Neyse dedim o zaman ben bir kamera alayım yani. O sözleri nereye söyleyebilirim? O zaman işte YouTube yeni yeni böyle. Bu kadar o zaman kanal yok. Var ama bu kadar yok. Yani. Özellikle Türkçe haber anlamında ya da işte gündem değerlendirme anlamında göç hikayeleri zaten hiç yoktu yani. Hala yok galiba. Kamera aldım. Bir de mikrofon aldım. Armağancım sağ olsun bana çok yardım etti. Bir de bilgisayar almak gerekiyormuş. O benim mesela hayatımın şoklarından biridir. Evde bir tane bilgisayarım vardı dandik bir şey. On ne olur zannediyorum ben. Ben ne bileyim yani video çekmek nedir? Hani hep genelde telefonla falan çekiyoruz ya. Armağan dedi ki yok o iş öyle değil. Nasıl dedim? İyi bir bilgisayar alman lazım dedi. İyi dedim alırız. Gidelim alalım. Biraz pahalıdır ama dedi. Abi dedim ya bu işi yapacağız. Pahalı ucuz alalım yani gel. Gittik biz Armağan'la. Media Mark'ın en üst katındaymış işte o bilgisayarlar. Çıktık. Bir tane Türk satış görevlisi. Dedim Armağan hangisi? İşte dedi ki Mac Pro bilmem ben anlamam. Hala hala adını bilmiyorum yani bilgisayarım. 3500 euro mu öyle bir şey yazıyor dedim. Armağan oğlum biz ne yapacağız ya? Film mi çekeceğiz? Ya? Sen beni Tarantino falan mı? Depalma falan mı zannettin yani? Buri Bilge Ceylan olmaya niyetim yok benim yani. Ben haber gibi bir şey yapacağım yani. Yok dedi abi bu, bu, bu olmadan olmuyor. Gerçekten de olmadan olmuyormuş. O, orada çalışan Türk görevli abi dedi bu tanıdıktı zaten bir şekilde. Abi dedi bu dedi bu dükkandaki en 
pahalı şey. <gülüyor> dedim Armağan. Bula bula dedim. Benim için bu dükkandaki en pahalı şeyi mi buldun? Öyle dedim. Aldım geldim. Ha memnun muyum? Tabii ki yani. Gerçekten öyleymiş. Onsuz olmazmış. Sonra biraz daha işin teknik kısmını öğrendikçe onu anladım. Böyle işte green box falan yapıyordum. Sonra o sıkıldım ondan yani. Her gün ışığı kur falan filan. Şimdi baya gece lambasıyla, köşe lambayla çekiyorum şu anda. Bazen ışık yapıyorum ama onu da beğenmeyen çok pavyon lambası diyorlar. Öyle kurdum. Gösterilerim. Radyodayken 50-60-80-100 kişi geliyordu. Sonra kapalı kişi oynamaya başladım. Videolar sayesinde. Video takipçileri sayesinde. Buradan bir duyuruyordum. Mesela ilk gösteri de çok ilginçti yani. Dedim yani radyodan çıkmışım. Duyuracak mecra yok. Radyoda o zaman duyurmamıştı benim gösterilerimi yani. Çok üzülmüştüm. Sanki kan davalılarıymışım gibi yani. Ulan adamın gösterisi var. Söyle işte nedir yani. Söylemek zorundasın zaten. Yani bu kentin ya da yayın yaptığın yerdeki Türkçe etkinlikleri duyurmak zorundasın yani. Neyse onları da anlayabiliyorum. Yani o zaman siyasi bir durumum vardı falan. Belki de neyse çok önemli değil. Onları da affettim. Onlar da iyi adamlarmış. Sonradan anladım. Yani hayatta öyle insanlarla tanışıyorsun ki sonra diyorsun ya onlar iyiymiş ya. Sana da çok da bir zararları yok. Şey, e kepsi ekmeğinde yani. Senin kadar cesur değillerse. Bu onların suçu değil ki. Az önce söyledim ya. Yani yapacak bir şey yok. İzliyorlarsa ki biliyorum izliyorlar. Hepsine selam. Bugün geldiğim noktada o bana arayıp küfür eden. Radyoda işte siyasi görüşümden dolayı herifin biri beni arayıp wedding'e gel her tarafını yamultacağız. Bizim gençler seni arıyor diyen adamı bile affettim yani. Yani hiç umurumda değil. O kadar ra- mutluyum ki insan mutlu olunca hayattaki herkes affediyor. Ne diyordum? Ha gösteri diyordum. Videodan dedim ki işte Berlin'de Ufa Fabrik'te şu tarihte şu saatte gösterim var. Ama çok korkuyorum yani. Çünkü radyodan duyurmuyorum ya artık. Kim nereden bilecek yani? Radyoda 80 kişi gelen o salon, Ufa Fabrik'in büyük salonu kapalı gişeydik. İnsanlar geri döndü. Ben ve Armağan kuliste sarılıp ya ben ben ağladım. Armağan'a bilmiyorum. Armağan ağlamaz. Armağan'da pek öyle bir şey yok. Daha ağlayacak. <gülüyor> Mekanik bir adam olduğu için robot gibi o. Gözlerim doldu yani. Yani çünkü insan kendi bir şey başardığı zaman hani birine muhtaç olmadan kendi bir şey başardığı zaman çok daha mutlu oluyor. Geçen bir yerde okudum. Bir insan gerçekten gerçek anlamda özgür olmak istiyorsa her türlü aşağılanmaya razı olmalıdır. Gerçekten yani yediğim küfürleri, hakaretleri, 2000 tehdit aldığımı biliyorum. Avrupa Siber Polis Teşkilatı bana koruma teklif etti. Öyle dönemlerden geçtim yani. Buna rağmen bu aşağılanmalara, o küfürlere rağmen geldiğim noktada bugün işte 70 bin abone benim için bir, yani normalde 50 binde 100 binde çekilir ama benim hedefim 70 binde. Niye bilmiyorum bak 100 binde bu kadar sevinmem. Ben diyordum ki 70 bin abonem olsun ben anlatayım onlar izlesin dinlesin neyse işte yani. benim için oydu bilmiyorum ya yani bir hedef. Çünkü biliyorum yani o radyoyu da o kadar kişi dinliyor. Öyle bir sayı vardı yani toplamda 70 bin kişi dinliyor. Yani ben şu an onlarla aynı oldum. Benim için hedef önce oydu. Şimdi tabii ki daha büyük dedim ya onlarla bir yani ta- hatırlamıyorum bile başa dönünce onlar geldi. Şimdi ne dinlerim, ne çalışan kim çalışıyor bilmiyorum. O zamanki şeyimdi. O zaman öyle bir derdim vardı. Şimdi başka dertlerim var. Tabi insan reddedilmeye devam ediyor. Üzerine kapılar kapanmaya devam ediyor. Hayat çok değişik yani. Bir videomda söylemiştim. Çok üzülüyorum gelen mesajlara cevap yazamayınca. Örnek veriyorum. Bir bakan bana mesaj yazsa onu görmeme ihtimalim var mı? Ya da can dindar bana mesaj yazdığımda bir saat iki saat içinde geri dönmeme ihtimalim var mı? Ya da ezel yazdığımda ya da babam yazdığında ya da kardeşim nasıl geri dönüyorsam herkese eşit değeri vermek isterim ama bir süre sonra bunun ben ipini kaçırdım. Böyle bir zaman yok yani. O yüzden mesela Instagram'da yüz yüze görmediğim kimseyi takip etmediğim gibi diğer mesajları bırakın okumayı, diğer takip edenleri bırakın takip etmeyi sarılmak istiyorum. Doya doya sarılmak isterim. Bütün mesajlara cevap vermek isterim. Ama bu na mümkün. <gülüyor> na mümkün. Mümkün değil yani. Öyle. Güvenmediğim kimseyi karşınıza çıkarmadım. Hiç kimseyi. Zaten bir süredir YouTube'dan gelen ayda 700, 800, 900, 1000 euro neyse onları sürekli fakir fukaraya gönderdim sözünü verdiğim üzere. Bir sürü insan sponsor olmak istedi. Uygun bulmadım. Sahibini sevmedim şirketin. Şirketi sevmedim yapmadım. Kimseden gidip bir kuruş istemedim bugüne kadar. İstemem de yani. İnsanlar bana sponsor olmak istedi. İçlerinden dürüst olanları. Mesela Detamet. Gastar Walter projesini yaptığımız. Çekemiyorum şimdi karantinadan dolayı yaşlılara yaklaşamadığım için tehlikeli olur diye. Nare Hanım yani Detamet'in sahibi her ay verdiği sözü yani o aramızdaki anlaşma verdiği söz değil de o parayı her ay bana havale yaptı. Karantina döneminde sanatçının ya da işte bu işleri yapan insanın başka bir geliri yok dedi. Senin dedi bana bu videolar borcun olsun. O an ne kadar doğru bir şey yaptığımı anladım. Öyle insanlarla çalışacaksın. Şimdi Bam Store'la çalışıyoruz. Eren Göl. Mutlaka bakın Berlin'in ilk Alman Türk online market. İlk mi bilmiyorum ama en büyük. Yani kendi deposu var zaten Eren'in. Bamstore.de yazarsanız görürsünüz. Yani oradan evinize sipariş verebiliyorsunuz. Türkiye'dekiler de market fiyatlarına bakabilir. Hani market kıyaslamaları yapıyor ya bazı YouTuber'lar. Gerek yok. Direkt orada market var. Bamstore.de girin bakın fiyatlara. Türk ürünleri de var. Mesela Eren. Adam öyle bir şeyle geldi ki bana teklifle. Ya dedi ki sana ekip mi lazım kuralım? İkinci bir kamera mı lazım alalım? Yani böyle 
öyle bir adam. Ve işte hani şey dedim ona sen ticaret yapıyorsun benim de biraz siyasi şey hiç önemli değil dedi yani. Sen kimsenin hakkını yemiyorsun. Kimseye kötülük yapmıyorsun. Fikirlerini söylüyorsun. Burası Almanya yani. Almanya olmasına gerek yok. Fikir özgürlüğü benim için kıymetli dedi. Yani böyle insanlar kazandım. Yarın öbür gün hayatını kaybedecek insanların hikayesini çektim ve orada duruyor. Kanalda duruyor. Daha çok çekeceğim tabii ki. Yani korona olmasaydı ben çok daha insanın hikayesini çekmiştim. Ama koronadan dolayı özellikle yaşı geçkin insanlara yaklaşmak istemiyorum. Yarın öbür gün bir şey olur. Vicdan azabı biliyorsunuz çok fena bir şey. Çektiğim insanlar oldu halam gibi yani çok güvendiğim yani zaten gidip gördüğüm insanların hikayelerini çektim. Ama onun dışında yaşlı insanlara yaklaşmadığım gastarbayter hikayesi o yüzden birazcık ağır ilerledi. Göç hikayeleri nispeten daha hızlıydı. Yani amcamı kaybettiğim için Türkiye'ye gittiğim o 3 hafta dışında her hafta hemen her hafta çekmeye çalıştım. Çekmeye de devam edeceğim. O birçok insana biliyorum ilham oluyor. Yani buradaki ön yargılar kırıldı. İnsanların Almanya'ya, Avrupa'ya, dünyaya bakışı değişti Türkiye'de birçok insanın. Ben bu mesajları alıyorum. Belki 100 kişiden şunu duymuşumdur. Senin videoların buraya gelmemde çok önemli etkendi. Yani insanın hayatına dokunduğum bu videolarla ve bu benim için çok kıymetliydi. Şimdi tabii bazen bilmiyorum benim yani hepimiz böyle miyiz ama ben bazen depresifleşiyorum yani dip yapıyorum. Bir kameranın karşısına geçip bir şeyler anlatacak gücü her zaman bulamıyorum. Çünkü bazen sosyal hayat çok yoruyor. Yani bizim en büyük sıkıntımız herhalde sosyal hayatımızı çok yorması. Her akşam bir davet ve her davette içki olması meselesi. Bununla mücadele etmem lazım. Bunu sınırlandırmam lazım ki sınırlandırmaya başladım. İnsan her gün bir şey öğreniyor kendiyle ilgili ve hayatla ilgili. Gündemi daha çok değerlendirmem lazım. Farkındayım. Bunu yaparken birçok insan bana şunu söylüyor işte. Geçen bir mekanda bir genç bir kadın yanıma geldi. Senin videolarını izleyemiyorum içim kararıyor dedi. <gülüyor> Hiçbir tepki bundan daha çirkin olamaz. Ablacığım yani sen nerelisin? Sen insanların çektikleri acıyı duymaya bile senin tahammülün yok. Bu nasıl bir egoistliktir? Yani ben kendi durumumu tamamen hiçe sayıp memleketteki insanların derdiyle perişan olduğum günler ki hala öyle. Bir haber beni yıkabiliyor. Bu tabii şeyden bağımsız yani siyasetten bağımsız. Ben hapishaneye haksız yere giren gazetecilere de üzülüyorum. Siyasetçilere de üzülüyorum. Askeri okul öğrencilerine de üzülüyorum. Adli olarak suçsuz olmasına rağmen girmiş insanlar varsa da üzülüyorum. Gözaltı süreleri çok uzun. O insanlara da üzülüyor. Onun dışında bir sürü suçlu elini kolunu sallaya sallaya içimizde içimizde geziyorlar. Aç Twitter'a bir bak bakalım memleketin haline. Bugün ekşi sözlükte bir başlık vardı. 2 Ağustos 2020 kaşar peynir alamamam. Gayet mantıklı. Gayet doğru. Gayet doğru bir başlık. İnsanlar ekmeğe muhtaç halde var. Bir sürü insan borçlu. Bir sürü insan borcunu ödeyemeyecek halde. Dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, fuş. Memleketinin gerçek gerçekleriyle tanışmak ve yüzleşmek benim suçum gibi bana yansıtıyor düşünebilir. Benim suçumsa bunu gel bana söyle ama ben gördüklerimi dile getiriyorum üzüldüklerimi dile getiriyorum diye bin tane insan içinde neyse işte metafor 10, 20, 100, 200 fark etmez yani kaç kişi olduğu o kadar insan içinde senin videolarını izleyemiyorum içim kararıyor diyor. Son zamanlarda aldığım en kötü en kötü eleştiri bu. Yani bir tane olmadığı için bunu söyledim. Birkaç kişi bunu bana söyledi. Böyle. Herkese çok teşekkür etmek için bu videoyu çektim. İnsanın hayallerinin peyderpey gerçekleşmesi, çabuk gerçekleşmesi, tembellikle çok tembel bir insan. Geçen Can abiye şey dedim yani Can Dündar'la buluştuk geçen bir yerde. Abi dedim çok çalışkansın. İnanılmaz bir şey. Yani başarı gerçekten tesadüf değil. Benim en büyük eksiğim daha çalışkan bir insan olmalı. Bu işi daha ciddiye almalıyım. Bunu anladım. Ama yapacağım. Yani yeni sezon 2020-2021 sezonunda çok daha istikrarlı bir insan olacağım. <gülüyor> daha çok gösteri yapacağım. Daha iyi mekanlarda gösteri yapacağım. Olabildiğince yine ucuz fiyatlara gösteri yapacağım. Herkes gelebilsin diye. Olabildiğince daha çok insanı davet edeceğim. Daha çok insana ulaşmaya çalışacağım. Ben bu kanala açtığımda en büyük hedefim ülkesinde sıkışmış kalmış hemşehrilerime bir umut kapısı olmaktı. Bir umut olmaktı. Zihnen. Ben evimi kimseye açamam ama öğrendiklerimi açabilirim, tecrübelerimi açabilirim ve bu insanlara, bazı insanlara yol gösterebilir. Hiçbir şey yapmasa bile umut olabilir. Ben umut olmak istedim. Ve bugün baktığımda işte 70 bin olduk diye Instagram'a story koyduğumda gelen mesajlar benim kafamdaki yapmak istediğim şeyin başarılı olduğunu bana gösterdi. Dünyada bundan daha büyük bir mutluluk yok. Tarif edilemez. Tarifi mümkün değil yani.